इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा मैं शक्तिमान को नहीं जानता मगर मैं इस शक्ल को बहुत अच्छी तरह से हाँ याद आया इसकी शक्ल मेरे दोस्त मेरे दोस्त रंजीत सिंह से हु बहु मिलती है इतने सारे दिन मैं शक्तिमान के साथ थी और वहां रहकर मुझे इसके बारे में बहुत सारी बातें पता चली हैं इसलिए तुम जल्द से जल्द तैयार हो जाओ और मेरे साथ ऑफिस चलो जान बुझ कर अपने आप को मुसीबत में डालने वाले को शक्तिमान बचाने कभी नहीं आएगा और तुम लोग ये गोल गोल जान बुझ कर घूमते हो ये न्यूज आप लोगो को बेशक कुछ भी लगे लेकिन हकीकत ये है की ये न्यूज सच्ची है और इसे मैंने अपनी आँखों ऐसी देखा है आलू प्याज के भाव पर जाते हैं तो वो भी छाप देते हैं फिल्मी सितारों ने नाश्ते में क्या नाश्ता खाया वो भी छाप देते हैं आप नेताओं को छींक आ गई तो वो भी छाप देते हैं आप पहले ये बताओ इतने दिन तक तुम कहा थी जी सोनिया जी मैं रोहक्षिणों के साथ उनके मदरशिप पर थी क्या <laughs> हाँ हाँ हाँ। मेरा विश्वास कीजिए सोनिया जी मैं सच कह रही हूँ इस दुनिया में शक्तिमान और किलविश को बनाने वाले सूर्याशी लोग हैं वो लोग तो छह साल से पर पुनिया की लड़ाई लड़ रहे हैं ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है और ये लोग हैं जो मेरा यकीन नहीं करते स्वाभाविक है मतलब मतलब यही ही नहीं, नहीं बल्कि मुझे भी तुम पर यकीन नहीं हो रहा है गीता लेकिन सोनिया जी ये सच है और फिर लोगों में शक्तिमान के लिए खोए हुए विश्वास को वापस चिकाने के लिए इस न्यूज का छपना बहुत जरूरी है लेकिन मैडम जब इस न्यूज पे हमको विश्वास नहीं तो पब्लिक कैसे विश्वास करेगा जय ये न्यूज छापने से हमारे पेपर का बिक्री एकदम कम हो जाएगा जय ये आप कैसे कह सकते हैं एक मिनट आप लोग चुप हो जाइए देखो गीता तुम्हारी न्यूज छप सकती है मगर एक शर्त पर कैसी शर्त अगर इस बात का तुम कोई प्रूफ दे सके तो हो सकता है मगर इस बात का क्या प्रूफ हो सकता है सोनिया जी क्या इतना काफी नहीं है कि ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है मगर ये सिर्फ तुमने ही नहीं बल्कि किसी और ने भी अपनी आंखों से देखा है अगर वो आकर इस बात का सबूत दे तो मैं तुम पर यकीन कर सकती हूँ गीता आपका मतलब शक्तिमान से है बिल्कुल अगर शक्तिमान आकर कह दे की तुम्हारी रिपोर्ट सही है तो ही तुम्हारी न्यूज छप सकती है वरना नहीं लेकिन सोनिया जी नो नो गीता शक्तिमान के अलावा और कुछ नहीं अगर उसे तुम ले आ सकती हो तो ले आओ वरना तुम्हारी न्यूज नहीं छपेगी ओके गेट है जय सुना आपने अगर इस न्यूज को छापना तो शक्तिमान को लेके आना चाहिए <laughs> शराब ओके मुझे जो करना है वो तो मैं कर ही लूंगी आप लोगों को बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है शक्तिमान को नहीं बुलाऊंगी अगर वो चाहता है कि ये न्यूज सबके सामने सच्ची साबित हो तो वो खुद आएगा अब जरा देखें उधर क्या चल रहा है चलो इसी बहाने शक्तिमान से मुलाकात हो जाएगी और मैं उनसे अपने दिल की बात कहूंगी कि मैं उनसे प्यार करती हूँ अजीब धर्म संकट है आए तो आफत ना आए तो भी आफत 
एक साथ दो दो आफतों से कैसे निपटोगे वाह <laughs> डॉक्टर जयकाल ये सब क्या हो रहा है हमें दुनिया में अंधेरे का साम्राज्य कायम करना है और ये हिंदुस्तान दुनिया में जरूर से ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा है इसे हमें कमजोर करना होगा इस बारे में तुम क्या कर रहा है इसीलिए तो डॉक्टर जयकाल ने तुम्हें यहाँ लाया है ये ये देख रहे हो ये तो लिक्विड है हाँ लिक्विड मगर इसे सिंपल लिक्विड मत समझना कमांडा ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर जयकाल की बनाई हुई लिक्विड है जो पूरे हिंदुस्तान को तुम्हारा गुलाम बना देगी लिक्विड गुलाम बना देगा यह बात हमारे समझ में नहीं आया डॉक्टर जयकाल ये कोई नई बात नहीं है डॉक्टर जयकाल की बात किसी की समझ में नहीं आती जब तक जयकाल उसे खुद नहीं समझाता जानते हो क्यों क्यों क्योंकि इस पूरी दुनिया में जयकाल के जैसा कोई इंटेलिजेंट आदमी नहीं है <laughs> दरअसल कमांडर ये लिक्विड कोई सिंपल लिक्विड नहीं है ये जहर है एक खतरनाक जहर ओ आई सी इस जहर के जरिए तुम तमाम हिंदुस्तानी लोगों को मौत के घाट उतार देगा यू आर एक्सीलेंट नहीं कमांडर इस जहर से हम लोगों को मारेंगे नहीं मारेगा नहीं तो करेगा क्या वैशी बनाएगा वैशी हाँ ओ वैशी जैसे ये जहर लोगों के शरीर में जाएगा ये जहर लोगों को जानवर बना देगा एक खूंखार जानवर जिसका मकसद होगा लोगों को नोचना खसोटना और तब तक मारना जब तक वो पागल कुत्ते की तरह मरना चाहे वो देखो देखो इस इंसान को देख रहे हो जो मेरी कैद में बड़ा छटपटा रहा है देखो कमांडर कैसे इसे वैशी बनाता हूं वो हाँ। ये देखो मेरा कमाल इसका दिमाग हाई फ्रीक्वेंसी विसल के जरिए मेरे काबू में आ जाएगा अरे गुलाम मेरे गुलाम सुनो इस टैंक में कूद जाओ इसका मतलब ये लिक्विड सबको ऐसा बना सकता है हा कोई भी इंसान एक अदना सा इंसान भी चीते की तरह खूंखार बन सकता है इसीलिए सबसे पहले मेरे इस जहर का निशाना बनेंगे हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे हिंदुस्तानी बच्चे मगर क्यों क्योंकि बच्चे ही भविष्य है आने वाले हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के बच्चों को शक्तिमान ने बहुत पावरफुल बनाया है लेकिन उनके पावर का गलत इस्तेमाल करेगा डॉक्टर जयकाल <laughs> हिंदुस्तान के बच्चों को ही हिंदुस्तान का दुश्मन बना देगा और तुम्हारे लिए भी हिंदुस्तान को अपना गुलाम बनाने में बहुत ही आसानी होगी लेकिन डॉक्टर जयकाल 
इन बच्चों के जिसम में हम जहर डालेगा कैसे इसके लिए हमें ढेर सारा बच्चा इकट्ठा करना होगा बच्चों को इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि बच्चे इकट्ठा हो रहे हैं हमारे लिए मगर कहा यहाँ अखलूज में अपने आप में एक अनोखा इकलौता सम्मेलन है ये अकलूज में चल रहा ये आनंद मेला जहां देश भर के लाखों बच्चे एकत्र हुए हैं और साथ ही लाए हैं अपने अपने क्षेत्र की संस्कृति सांस्कृतिक मिलाप का अनोखा संगम बनकर भारत की एकता का प्रतीक बन गया है ये अकलूज का आनंद मेला लेकिन क्या सिर्फ यही मकसद है सम्मेलन का जी नहीं सांस्कृतिक एकता के साथ साथ एक और बड़ा मकसद लेकर ये बच्चे यहाँ जमा हुए हैं क्यों ना हम इन बच्चों से पूछें आइए क्या नाम है आपका सुमित्रा कुलकर्णी और आपका सुमा कौर आप कहाँ से आई हैं कलकत्ता से और आप अमृतसर से आए हैं और आप केरल से आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आप लोग इतनी दूर से यहाँ किस लिए इकट्ठा हुए हैं शक्तिमान से मिलने के लिए शक्तिमान ने आपसे खुद कहा है वो आपसे यहाँ मिलने आएगा नहीं उन्होंने ऐसा कहा तो नहीं है लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि शक्तिमान यहाँ पर हमसे मिलने कल जरूर आएगा लेकिन ये विश्वास आप लोगों को कैसे हो गया की शक्तिमान आप लोगो ऐसी मिलने जरूर आएगा क्यूँकी हम शक्तिमान के अच्छे दोस्त है और शक्तिमान अपने दोस्तों की बात कभी नहीं टालता तो क्या शक्तिमान ने खुद आप लोगो को अपना दोस्त बनाया है नहीं हमने शक्तिमान को अपना दोस्त बनाया है कैसे शक्तिमान के आदर्श पर चलकर जो भी शक्तिमान के आदर्श पर चलता है वो शक्तिमान का दोस्त बन जाता है क्या आप लोग बता सकते हैं शक्तिमान के आदर्श क्या हैं? कभी झूठ नहीं बोलना हिंसा नहीं करना चोरी नहीं करना अपने बड़े और बुजुर्गों का आदर करना और लम्बी रहना दूसरों की मदद करना कभी नशा नहीं करना हम सब बच्चे समझते है की यही सात आदर्श है शक्तिमान के क्या आप लोग सचमुच शक्तिमान के इन सातों आदर्शों पर चलते हैं जी हाँ पूरा विश्वास है कि शक्तिमान यहाँ जरूर आएगा इसीलिए हम सब बच्चों ने आपस में कुछ प्रतियोगिताएं रखी है जिसका इनाम वो खुद अपने हाथों से देगा ठीक है धन्यवाद बच्चों बच्चे नहीं शक्तिमान के दोस्त का हो ओह मैं तो भूल ही गया था मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है और साथ ही शक्तिमान ऐसी अपील है की अपने दोस्तों ऐसी मिलने जरूर आए 
नहीं तो हो सकता है की इन होनहार दोस्तों का दिल टूट जाए और शक्तिमान ये कभी नहीं चाहेगा मैं इसमाइल खान अकलूज ऐसी जब देखो तब टीवी देखते रहते हो मैडम का आने दो कंप्लेन कर दूंगा सबकी हाँ। एक बूंद अम्बरी जी वो वो लाइव आ रहा है लाइव आ रहा है पूरा हिंदुस्तान देख रहा है बंद करो ये तमाशा वो मैडम की रिपोर्ट तैयार की है क्या नहीं ना जाओ अपना अपना काम करो वरना मैडम को फोन कर दूंगा अभी बोल देता हूँ हाँ बंद बन, करो बंद करो बंद करो ये जब भी आता नाटक और तुम यहाँ क्या कर रहे हो अपना काम करो जाके कामनी जी पानी नहीं नहीं सुधांशु जी पानी ये भी नहीं मैडम पानी नहीं ये भी नहीं नहीं हम्म हम्म हाँ गंगाधर जी गंगाधर जी जी पानी हम्म पानी नहीं पानी नहीं प्यास नहीं अरे गंगाधर जी माना कि आप फोटोग्राफर से रिपोर्टर बन गए हैं लेकिन इतना क्या काम कर रहे हैं देखिए देखिए बाकी जी काम काम बहुत हो गया है वो क्या है ना वो देवी जी है ना उनको हिंदी हिंदी तो आती नहीं है गंगाधर मुझसे कुछ कहा नहीं नहीं आपको आपको कुछ दिखा आपसे कैसे कह सकते हैं हिंदी का सारा काम मुझ पर लाती है अरे तो काम भी कीजिएगा लेकिन पहले पानी पी लीजिए नहीं बाकी जी पानी हम घर ऐसी पी कर आए हैं अरे लेकिन हम बहुत प्यार ऐसी लाए जी कोई पी नहीं रहा कोई नहीं पी रहा है तो हम पिएंगे ना अरे बाके जी प्यार से लाई हुई हर चीज का हम आदर करते सचमुच मीठा पानी है थैंक यू अब हम काम करेंगे क्या लगेगा नहीं वो आपको तो कुछ नहीं लग सकता पर आपको क्या लगता है क्या क्या लगता है वो शक्तिमान भैया के बारे में आपको क्या लगता है शक्तिमान के बारे में क्या वो बच्चों ने उन्हें अकलूज में बुलाया है और वो आपकी रिपोर्ट को प्रमाणित करने के लिए उन्हें यहाँ आना चाहिए तो आपको क्या लगता है वो अकलू जाएंगे कि यहाँ आएंगे अकलू जाएंगे कि यहाँ आएंगे वो तो बहुत दुविधा में होंगे ना इसमें मैं क्या कर सकती हूँ नहीं वो आप आप क्या चाहती हैं? वो पहले वहाँ जाए कि पहले यहाँ आए क्या मेरे चाहने से शक्तिमान कहीं भी चला जाएगा नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं शक्तिमान भैया तो शक्तिमान भैया है हाँ और उनके पास अपना मन भी है आपको पता है शक्तिमान भैया अपने मन के मालिक भी हैं <laughs> वो वही करेंगे जो उनका मन करेगा तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो नहीं वो हम हम आपकी सिर्फ राय जानना चाहते थे आ, वैसे देवी जी अगर आप हमारी राय पूछे ना तो हम समझते हैं कि शक्तिमान भैया को वही जाना चाहिए बच्चों के पास और देखिएगा देखिएगा शक्तिमान भैया भी वही करेंगे जो हम चाहते हैं हाँ। अच्छा लेकिन ये तुम कैसे कह सकते हो अरे देवी जी आपको पता नहीं हमारे इस देश के केवल दो ही तो कर्णधार हैं एक हम पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकार दास शास्त्री और दूसरे शक्तिमान भैया <laughs> और हम दोनों एक ही और सही सोचते हैं इसलिए यदि हम सोचते हैं कि शक्तिमान भैया को वहां जाना चाहिए तो शक्तिमान भैया वहां अवश्य जाएंगे क्योंकि वो शक्तिमान भैया के नन्हे दोस्त उन्हीं के आदर्शों पर तो चलते हैं इसलिए शक्तिमान भैया उनके दिलों को नहीं दुखाएंगे और फिर ये सारे नन्हे बच्चे हमारे देश के वर्तमान हैं और कल के सुनहरे भविष्य 
देखो देखो कमांडा अब पूरे भारत का भविष्य जयकाल के हाथों में है <laughs> ये तो बहुत अच्छा हुआ कमांडर कि सारे बच्चे शक्तिमान से मिलने यहां इकट्ठा हुए हैं इस बार भी डॉक्टर जयकाल एक तीर से दो निशाने लगाएगा डॉक्टर जयकाल तुम्हारा दूसरा निशाना कौन है वही डॉक्टर जयकाल का पुराना दुश्मन शक्तिमान ये मत भूलो कमांडर कि शक्तिमान इन बच्चों का दोस्त है जहां इन बच्चों को वैशी बनाकर सारे भारत को कमजोर करने का तुम्हारा मकसद पूरा होगा वही मेरे हाथों शक्तिमान की करारी मौत होगी डॉक्टर जयकाल एक बात हमारी इस खोपड़ी को समझ में नहीं आ रहा तुम इन बच्चों को बहसी कैसे बनाएगा मेरा मतलब आई I मीन mean, तुम इनके शरीर में जहर कैसे डालेगा <laughs> पहले ये बच्चे यहां आएंगे उसके बाद ये जहर उनके शरीर में जाएगा बायोलॉजिकल वेपन के जरिए मतलब जैविक रसायन ये बच्चा खुद इधर आएगा ये कैसे हो सकता है डॉक्टर जयकाल कह रहा है इसीलिए ऐसा हो सकता है तुम बस देखते जाओ रात को जब बच्चे सो जाएंगे तब इनके तंबुओं में जाकर मेरे आदमी एक मीठी गैस छोड़ेंगे उससे इनके दिमाग पूरी तरह सो जाएंगे उन्हें ना कुछ दिखाई देगा और ना ही वो कुछ सुन पाएंगे सिर्फ मेरे ट्रांसमीटर का संदेश सुनेंगे जिसे सुनकर वो खुद ब खुद यहां खींचे चले आएंगे <laughs> शक्तिमान को मालूम पड़ेगा तो उसे बहुत दुख होगा कि वो अपने बच्चों से मिल नहीं पाएगा शक्तिमान ने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा कि जयकाल उसे इस तरह मात दे सकता है क्या ये सचमुच हो सकता है डॉक्टर जयकाल कह रहा है इसीलिए ऐसा हो सकता है अगर तुमने ज्यादा बात की तो डॉक्टर जयकाल तुम्हें भी ये मीठी गैस सुखा देगा आई एम सॉरी इसीलिए बस अब चुपचाप वक्त का इंतजार करो बच्चे किधर जा रहे बच्चे सबके सब बाहर आ रहे क्या भाई अरे अरे लोग रुको रुक जाओ रुक जाओ बच्चे अरे अरे रुको रुको
इम्पोर्टेंट न्यूज क्षमा कीजिए देश में एक महत्वपूर्ण घटना घट जाने की वजह से हमें चल रहे कार्यक्रम को बीच में ही रोक कर आना पड़ा महत्वपूर्ण सूचना अभी अभी प्राप्त सूचना के अनुसार अकलूज में चल रहे आनंद मेले में हजारों की संख्या में बच्चे लापता हो गए हैं What? उनमें से एक भी बच्चा कैंप में नहीं है वहाँ के गार्ड लगभग विक्षिप्त हो गए हैं उनका कहना है कि सारे बच्चे नींद में उठकर जंगल की ओर चले गए उन्होंने बच्चों को रोकने की बहुत कोशिश की मगर बच्चे उन्हें जख्मी करके चले गए पुलिस और सेना के जवान बच्चों को जंगल में दूर दूर तक खोज रहे हैं ध्यान देने वाली बात यह है कि इतनी ज्यादा तादाद में बच्चे हैं और उनका छिपना लगभग मुश्किल है फिर वे छिपेंगे भी क्यों? बच्चों को तो बस शक्तिमान का इंतजार था आखिर कहाँ चले गए ये बच्चे बच्चों का गायब हो जाना इसका मतलब है जाना होगा। हजारों बच्चे गायब है इम्पॉसिबल हजारों बच्चे एक साथ कैसे गायब हो सकते हैं कैसे हो सकते हैं हजारों बच्चे गायब हो गए शक्तिमान को ये बात मालूम होगी कि नहीं गंगाधर ये गंगाधर कहाँ चला गया बच्चों का मिलना बहुत जरूरी है देखो वो देखो देखा द ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर जयकाल के ग्रेट साइंस का ग्रेट जादू डॉक्टर जयकाल तुम्हारा इस खोपड़ी को दाद देना होगा तुमने इन बच्चों को अपनी ओर इस तरह से खींच लिया है जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है यू आर ग्रेट और अब कमांडर द ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर जयकाल The Great India को पूरी तरह बर्बाद कर देगा ये सारे बच्चे अब मेरे गुलाम बन चुके हैं मेरा एक इशारा पाते ही ये सारे के सारे इस लिक्विड के टैंक में खुद ब खुद कूद पड़ेंगे और उसमें कूदने के बाद वो वैशी तरिंदे के रूप में बाहर निकलेंगे खूंखार भेड़िए की तरह और फिर कमांडर तुम उन बच्चों को हथियार सप्लाई करोगे कुछ भी रिवॉल्वर पिस्तौल ए के फोर्टी सेवन और उन हथियारों से बच्चे मौत की तरह पूरे मुल्क पर टूट पड़ेंगे <laughs> कितना मजा आएगा कमांडर क्योंकि कोई भी इन बच्चों पर उंगली नहीं उठाएगा इसे कहते हैं अंधेरा कायम रखना डॉक्टर जयकाल लेकिन क्या इतना सारा बच्चा हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए काफी होगा काफी तो ये सचमुच है मगर हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए नहीं बल्कि तुम जैसे देश के दुश्मनों को खत्म करने के लिए आखिर तुम अपने दोस्तों को बचाने आ ही गए शक्तिमान 
मगर तुम अपने दोस्तों को बचा नहीं पाओगे और अपने दोस्तों के हाथों हिंदुस्तान को बर्बाद होने से भी बचा नहीं पाओगे क्योंकि ये सारे बच्चे अब मेरे गुलाम हैं मेरा एक इशारा पाते ही ये सारे के सारे बच्चे टैंक में कूद कर वहशी बन जाएंगे हे बच्चों सबके सब टैंक में कूद जाओ <laughs> नहीं शक्तिमान कभी नहीं तुम इन बच्चों को टैंक में कूदने से रोक नहीं पाओगे कभी नहीं लगता है इस आवाज के जरिए ही इन बच्चों के दिमाग को काबू किया है जयकाल ने पहले से ही खत्म करना होगा शक्तिमान के दोस्त कभी किसी के गुलाम नहीं हो सकते जयकार नहीं शक्तिमान तुम इन बच्चों को नहीं रोक पाओगे कभी नहीं के दुश्मन जो तुम्हें धोखे से उठाकर यहां लाए हैं और तुम्हारे जरिए हिंदुस्तान को बर्बाद कर देना चाहते हैं अब तुम्हें इन लोगों को बताना होगा कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखने वाले का हासिल क्या होता है जय भारत कमांडो ये काम क्यों नहीं कर रहा है ये क्या हो गया उठो या हेलो हेलो जूलिया वो वो शक्ति मना रहा है वो मुझे मार देगा जूलिया जूलिया यस मुझे टेलीपोर्ट करो जूलिया कमाल को एक शक्तिमान हमको माफ कर दो हम फिर कभी हिंदुस्तान को नजर उठाकर नहीं देखेगा जहां राष्ट्र के अस्तित्व का प्रश्न होता है वहां कोई माफी नहीं कोई समझौता नहीं अरे बच्चों रुक जाओ रुक जाओ इसे मारो मत क्या तुम भूल गए हमारे बनाए हुए सात आदर्शों को उनमें से एक आदर्श यह है हिंसा मत करो इसे सिर्फ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दो हमारे देश का कानून इसे सजा देगा ठीक है 
आपको छोड़ दो हम हम फिर कभी ऐसा नहीं खोएगा आखिर अपने नन्हे दोस्तों को बचा ही लिया शक्तिमान ने एक साथ अभी अभी प्राप्त सूचना के अनुसार बच्चों के अपहरण के पीछे दुश्मन देश की साजिश थी मगर भारत की एकता और अखंडता को भंग कर देने वाली इस साजिश के पीछे दुश्मन देश कामयाब नहीं हुआ और कभी होगा भी नहीं उस देश का अहित कौन कर सकता है और अकलूज में जहां कल तक मातम छाया हुआ था वहीं आज बच्चों के वापस लौट आने से फिर से हर्षोल्लास का माहौल बन गया है और लोगों में खुशी सिर्फ इस बात की नहीं है कि बच्चे सही सलामत लौट आए हैं बल्कि इससे ज्यादा उन्हें इस बात की खुशी है कि उनकी खुशी में शामिल होने के लिए शक्तिमान उनके बीच आ रहा है शक्तिमान से शक्तिमान आज मैं ही नहीं सारा राष्ट्र आपके ऊपर कृतज्ञ है हजारों बच्चों की जान बचाकर भावी भारत का भविष्य बचाया है मैं चाहता हूं आप इन बच्चों को कोई संदेश दें मुझे खुशी है कि इतना बड़ा आयोजन आज हिंदुस्तान में अकलूज में हो रहा है और यहाँ जितने बच्चे आए हैं मैं उन सब बच्चों का साहस देख रहा हूँ उन बच्चों की एक एंथ्यूजम देख रहा हूँ बच्चों में एक जो शौक है यहाँ पर आने का यहाँ बैठने का मुझे पता लगा कि यहाँ पर बीस हजार बच्चे एकत्रित हुए हैं और यहाँ रहते हैं यहाँ खाते हैं यहाँ के इन्होंने अच्छे अच्छे सांस्कृतिक प्रोग्राम किए हैं मैं समझता हूँ कि ये हमारे देश के लिए बहुत बहुत जरूरत है क्योंकि ये बच्चे आप जो हमारे बच्चे हो वो हमारे आज का वर्तमान हो कल के भविष्य हो इन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपको कोई संदेश दू मैं संदेश क्या दू मेरा संदेश तो मेरे दोस्तों के दिलो दिमाग में रच बस चुका है मैं तो अपने इन सभी दोस्तों को सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि मेरे जिन सात आदर्शों को वो मानते हैं उन सात आदर्शों को एक बार फिर मेरे साथ जोरदार आवाज में दोहराएं। तो दोस्तों मेरे साथ मिलकर आप लोग उन सात आदर्शों को दोहराना चाहोगे तो ठीक है आप सब लोग उठ जाइए उठ के खड़े होकर मैं जो जो बात कहूं उसको आप लोग दोहराइएगा पहला आदर्श कभी झूठ नहीं बोलना दूसरा आदर्श हिंसा नहीं करना तीसरा आदर्श चोरी नहीं करना चौथा आदर्श अपने से बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना पांचवा आदर्श दूसरों की मदद करना छठा आदर्श स्वावलंबी बनना सातवां आदर्श कभी नशा नहीं करना मुझे बहुत खुशी हुई आपसे ये सब बातें सुनकर एक बात मैं और कहना चाहूंगा जननी जन्म भूमिष्ठ स्वर्गादपी गरीय से मां और मातृभूमि 
स्वर्ग से भी बढ़कर होती है उसकी सदा रक्षा करना है और इस देश के साथ कभी गद्दारी मत करना कभी गद्दारी मत करना बस अब अंत में मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा क्योंकि और भी बहुत सारे काम करने हैं किलविश ने पूरे दुनिया में अंधेरा कायम करने का जो बीड़ा उठा रखा है आप लोगों की मदद से हमें उस अंधेरे को हटाकर उजाला लाने के लिए बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है इसलिए मैं आपसे अदुदा चाहूँगा